தகடூர் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் இந்த பதிவில் நீங்கள் காண இருப்பது தகடூர் அதிமன் காலம் முதல் இன்று வரையிலான தகடூர் வரலாறு தகடூர் முதல் தருமபுரி வரை வரலாறு ஒரு கண்ணோட்டம் தருமபுரி இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு நகராட்சி ஆகும் இதுவே தருமபுரி மாவட்டத்தின் தலைநகரும் ஆகும் இது பழங்காலத்தில் தகடூர் என அழைக்கப்பட்டது இந்நகரை தலைநகராக கொண்டு சங்ககால மன்னன் அதியமான் நெடுமானஞ்சி ஆட்சி புரிந்தார் தருமபுரியானது சங்க காலத்தில் தகடூர் என்ற பெயரில் அழைக்கப்பட்டது தகடூர் என்ற பெயர் இரண்டு தமிழ் சொற்களிலும் உருவானது தகடு அதாவது இரும்பு தாது ஊர் அதாவது இடம் என்று பொருள்படும் தகடூர் என்ற பெயர் சங்க காலத்திற்கு பிறகு தருமபுரி என விஜயநகர பேரரசு காலத்திலோ அல்லது மைசூர் அரசு காலத்திலோ மாற்றப்பட்டு இருக்கலாம் என தெரிகிறது வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்திலிருந்தே தருமபுரி மாவட்டம் சிறப்பிடம் பெற்றிருந்தது சுமார் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே இங்கு மக்கள் வாழ்ந்ததற்கான பாறை ஓவியங்கள் கல்திட்டைகள் கல்வட்டங்கள் மலைக்கோட்டைகள் பெருங்கற்கால ஓவியங்கள் மற்றும் பெருங்கற்கால கருவிகள் கிடைத்துள்ளன முற்காலத்தில் மூன்று சங்கங்கள் இருந்ததாக கருதப்படுகிறது தலைச்சங்கம் இடைச்சங்கம் மற்றும் கடைச்சங்கம் ஆகிய மூன்று சங்கங்கள் இருந்ததாக நம்பப்படுகிறது இம்முச்சங்கங்களில் மூன்றாவது சங்க காலமான கடைச்சங்க காலத்தையே வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சங்க காலமாக எடுத்துக்கொள்கின்றனர் முதல் இரண்டு சங்கங்களும் புராணங்களில் புகழ்பெற்று வாழ்வை என்றே கருதுகின்றனர் சங்க காலம் இக்கால பகுதி கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டிலிருந்து கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டு வரை தகடூர் எனும் ஊர் கடைச்சங்க கால தமிழகத்தில் இருந்த நாற்பத்தொன்பது நாடுகளில் ஒன்றான அதிக நாட்டின் தலைநகரமாகும் இந்த நாடு மேற்கில் நாமக்கல் கிழக்கில் ஆற்காடு வடக்கில் மைசூர் தெற்கில் கொங்கு கோட்டை எல்லையாக கொண்ட பகுதியை கொண்டதாகும் இந்த நாட்டை ஆட்சி செய்தவர்கள் சங்க காலத்து தமிழ் மன்னர் மரபுகளில் ஒன்றான அதியமன் மரபினர் ஆவர் கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டில் மகத நாட்டை ஆண்ட அசோக பேரரசன் ஒரு கல்வெட்டில் தன் நாட்டுக்கு வெளியேயுள்ள சேரர் சோழர் பாண்டியர் சத்தியபுத்திரர் முதலியவர்களும் ஆளும் நாளையை பற்றி குறிப்பிட்டார் திருவண்ணாமலையிலிருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் தொலையில் உள்ள ஊர் ஜம்பை இங்கு கிடைத்த கல்வெட்டின்படி அதியமான் நெடுமான் அஞ்சியை சத்தியபுத்திரர் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது இதன் மூலம் அதியர் மரபில் வந்த மன்னர்கள் அசோகர் காலத்தில் வாழ்ந்தார்கள் என்று தெளிவாகிறது இதன் மூலம் அதியமான்கள் ஆண்ட அதிக நாட்டின் தொன்மையையும் அதியர் மரபில் வந்த மன்னர்களின் தொன்மையையும் நாம் அறியலாம் அதியமான் ஆட்சி பரவியிருந்த பகுதியை தகடூர் நாடு என்று அழைத்தனர் இப்போது தருமபுரி மாவட்டம் என அழைக்கிறோம் தற்போதைய தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் பெருங்கற்காலத்திலிருந்தே அதாவது சுமார் பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே மக்கள் வாழ்ந்த பகுதியாக தேர்ந்தெடுக்கிறது பல இடங்களில் பழைய கற்கருவிகளும் புதிய கற்கால கருவிகளும் கிடைத்துள்ளன புதிய கற்காலத்தில்தான் அதாவது ஏழாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் மனிதன் சிறு சிறு ஊர்களை அமைத்து கொண்டு நிலத்தை பயிர் செய்து வாழத் தொடங்கினான் சங்ககாலம் தொடங்கி பதினேழாம் நூற்றாண்டு வரை தருமபுரியை தகடூர் என்று குறிப்பிடுகின்றன தகடூர் நாட்டின் பெயராகவும் ஊரின் பெயராகவும் இருந்தது என்பதற்கு கல்வெட்டுக்களில் தகடூர் நாட்டு தகடூர் என்ற வரியே நமக்கு ஆதாரம் தகடூர் நாட்டின் தலைநகரம் தருமபுரி தகடூர் ஆகும் நீண்ட நாள் உயிர் வாழ உதவும் கிடைத்தற்கரிய நெல்லிக்கனியை தான் உண்ணாமல் அவ்வையாருக்கு வழங்கிய அதியமான் ஆட்சி புரிந்த தகடூர் தற்போது தருமபுரி என வழங்கப்படுகிறது தகடூர் அதாவது தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஆந்திரா மற்றும் கர்நாடக எல்லைப்புற பகுதியில் இருப்பதால் தமிழகத்தில் பண்புலி பேசும் மாவட்டங்களாக உள்ளது தமிழ் கன்னடம் தெலுங்கு மற்றும் வடமொழி என பழமொழி கல்வெட்டுகளை தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் காணலாம் பல்லவர்கள் கங்கர்கள் பாணர்கள் நுளம்பர்கள் சோழர்கள் போசாளர் விஜயநகர பேரசுகள் மராட்டியர் அத்திமல்லர் மைசூர் அரசர்கள் இப்படி பலர் தருமபுரியை கைப்பற்றி ஆட்சி புரிந்தாலும் உள்ளூர் நாட்டு நாயகர்களே அதிகாரம் செலுத்தியவர்கள் இதில் செல்வாக்குடன் இருந்தவர்கள் பல்லவர்களுக்கு அடங்கிய சிற்றரசர்களே என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டு முதல் கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டு வரை சங்ககால மன்னர் அதிகர்களின் ஆட்சியின் போது தருமபுரி தகடூர் என்று அழைத்தனர் களப்பிரரை வீழ்த்தி தொண்டை நாட்டில் ஆட்சி புரிந்த பல்லவர் தகடூர் நாட்டிலும் தனது ஆதிக்கத்தை ஏற்படுத்தினர் கிபி ஐத்தா ஐந்தாம் நூற்றாண்டு முதல் கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டு வரை தகடூர் ஐந்து நாடுகளாக இருந்துள்ளது புறமலை நாடு அரூர் மற்றும் பெரும்பகுதியில் உள்ளடக்கியது கோவூர் நாடு பாலக்கோடு காரிமங்கலம் கிருஷ்ணகிரி பகுதியை உள்ளடக்கியது தகடூர் நாடு 
தருமபுரியை உள்ளடக்கியது மீக்கொன்றை நாடு அரூர் மீவே நாடு ஊத்தங்கரை கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டு கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டில் தகடூர் நாடு கங்க நாடு என்றும் அழைக்கப்பட்டது அதனை நாட்டு காமிண்டர்கள் ஆண்டுள்ளனர் இந்த பகுதி எட்டாம் நூற்றாண்டில் பல்லவ அரசர்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருந்ததாக நம்பப்படுகிறது கிபி ஒன்பது முதல் பத்தாம் நூற்றாண்டு வரை ராஷ்டிரகூடர் கன்னடத்தார் கிபி ஆறு முதல் பத்தாம் நூற்றாண்டு வரை இந்தியாவை ஆண்ட அரச மரபினர் ஆவர் கிபி எட்நூத்தி எழுபத்தி மூணில் மகேந்திர நுளம்பன் என்பவர் தகடூரை கைப்பற்றி நுளம்பர் ஆட்சியை ஏற்படுத்தினார் இவர்கள் கிபி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு வரை ஆட்சி புரிந்தனர் அப்போது தகடூர் நுளம்பப்பாடி என அழைக்கப்பட்டது இப்போதுதான் அதியமான் கோட்டை என பெயர் மாற்றப்பட்டது நுளம்பர்கள் பான அரசர்களிடம் தோற்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கிபி பதினொன்று மற்றும் பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டு சோழ பேரரசின் எல்லைகளை விரிவுபடுத்தி கொண்டிருந்த முதலாம் ராசராசன் தகடூர் என்கின்ற நுளம்பப்பாடியை வென்று தனி மண்டலமாக பெயரிடுகின்றான் தகரூர் என்கின்ற நுளம்பப்பாடி மீண்டும் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டு நிகரிலி சோழ மண்டலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது மூன்றாம் குலோத்துங்கனுக்கு கீழ் இழங்கிய அதியன் மரபினரான விடுகாதழகிய பெருமாள் அத்தி மல்லன் கரிகால சோழ ஆடையூர் நாடாழ்வான் ஆகியோர் குலோத்துங்கத்து கீழ் ஆட்சி புரிந்தனர் எனலாம் சோழர்கள் வீழ்ச்சியுடன் அதாவது கிபி ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தொம்பதில் அதியன் மரவினர்களும் அரசியலில் இருந்து மறைய தொடங்கினர் போசாளர் ஆதிக்கம் துவங்க ஆரம்பித்தது சோழரில் ஏற்பட்ட குழப்பத்தில் கிபி பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் உதவ வந்த போசாளர்கள் தகடூரிலும் ஆட்சி அமைத்தனர் போசால மன்னன் வீரராமநாதன் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் குந்தானியை தனது இரண்டாவது தலைநகரமாக தேர்ந்தெடுத்தான் முதல் தலைநகர் திருச்சி அருகே சமயபுரம் என்ற கண்ணனூர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இவருடைய ஆட்சி காலத்தில் தகடூரானது கடைக்கொட்டூரான நானா தேசிப்பட்டினம் என்று அழைக்கப்பட்டது கிபி பதிமூணு முதல் பதினேழாம் நூற்றாண்டு விஜயநகர பேரரசின் கீழ் இருந்தது கிபி பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் இது விஜய ராஜேந்திர மண்டலம் என்ற பெயரை பெறுகிறது அப்பொழுது ஒசூர் பகுதியை முடிகொண்ட சோழ மண்டலம் என அழைத்தனர் போசாளர் வீழ்ச்சிக்கு பின் தகடூர் விஜயநகர பேரரசின் கீழ் வந்தது ஸ்ரீ புக்கணன் கம்பனன் தேவராயர் மல்லிகார்ஜுனர் போன்ற விஜயநகர் மன்னர்கள் ஆட்சி புரிந்தனர் விஜயநகர் சிற்றரசர் ஜெகதேவராயன் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஜெகதேவில் இருந்து ஆட்சி புரிந்தார் இவருக்கு இவருக்கு பின் தகடூர் பல்வேறு பாளையக்காரர்கள் கைப்பற்றப்பட்டது இவரின் வீழ்ச்சிக்கு பின் தகடூர் மைசூர் மன்னர் சிக்க தேவராயர் என்பவரால் கிபி ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி எட்டு முதல் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபது வரை மைசூர் உடையார் வசம் இருந்தது கிபி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தொன்று முதல் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு வரை தகடூர் ஹைதர் அலி மேலாதிக்கத்தின் கீழ் வந்தது பின் இவரது மகன் திப்பு சுல்தான் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு முதல் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது வரை ஆட்சி புரிந்தான் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் போது இன்றைய தருமபுரி மாவட்டம் மைசூர் ராஜ்யத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது இது பாரமஹால் என்று அழைக்கப்பட்டது மூன்றாவது ஆங்கிலேய மைசூர் போருக்கு பின்னர் செரிங்கப்பட்டணம் அதாவது ஸ்ரீரங்கப்பட்டணம் ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக மார்ச் பதினெட்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் கையெழுத்திடப்பட்டது திப்பு சுல்தான் இன்றைய தருமபுரி மாவட்டம் உள்ளிட்ட தனது பிரதேசங்களில் ஒரு பகுதியை பிரித்தானிய கிழக்கிந்திய நிறுவனத்திடம் வழங்க ஒப்புக்கொண்டார் பின்னர் இது பிரித்தானிய இந்தியாவின் நிர்வாக துணை பிரிவான மதராசு மாகாணத்துடன் இணைக்கப்பட்டது அக்டோபர் ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தைந்து அன்று தருமபுரி மாவட்டம் நிறுவப்படும் வரை இது பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் சேலம் மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு முதல் தமிழகத்தின் பாரமகால் எனும் தருமபுரி சேலம் மாவட்டங்கள் ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கும்பிணி ஆட்சியின் கீழ் வந்தது அப்போதுதான் தருமபுரியின் அதிகாரியாக தாமஸ் மன்றோ நியமிக்கப்பட்டார் நம்ம மாவட்டத்திற்கு பெருமை சேர்க்கும் சின்னங்களில் சர் தாமஸ் மன்றோ நினைவு தூணும் ஒன்றாகும் இவர் ஆங்கிலேயராக இருந்தாலும் இந்தியரின் நல்வாழ்வுக்காக பாடுபட்டவர் இவருக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் பொருட்டு தருமபுரி மாவட்ட மக்கள் நினைவு தூண் ஒன்றை அமைத்தனர் இந்த தூண் சுமார் இருபது அடி உயரம் உள்ளது மன்றோ அவர்கள் ஆயிரத்தி முதல் சுமார் ஏழு ஆண்டுகள் தருமபுரியில் தங்கி 
பணிபுரிந்துள்ளார் நம்முடைய மக்கள் நலனை கருத்தில் கொண்டு ஏற்கனவே இங்கிருந்த சோழர் கால குளத்தை சூ சீர் செய்துள்ளார் தோட்டம் ஒன்றையும் ஏற்படுத்தியுள்ளார் அதனால் அக்குளம் தோட்டம் இரண்டும் மண்ட்ரோசாப்பு குளம் மண்ட்ரோசாப்பு தோட்டம் என்று அழைக்கப்பட்டது விவசாயிகள் அரசுக்கு நேரடியாக நிலவரி செலுத்தும் ராயத்து வரிமுறை ஏற்பட வழியமைத்தவர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தொம்பதில் பணி நிமித்தமாக சென்னப்ப நாயகர் பட்டினத்திற்கு அதாவது சென்னை மாகாணத்தின் கவர்னராக குடியேறினார் இன்றைய தருமபுரி நகராட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் மூன்றாம் நிலை நகராட்சியாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி இரண்டாம் நிலை நகராட்சியாக உயர்த்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் முப்பத்தொன்னாம் தேதி முதல் நிலை நகராட்சியாகவும் உயர்த்தப்பட்டது டிசம்பர் ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு முதல் தேர்வு நிலை நகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது யூடியூப் இணையதளத்தில் தகடூர் முன்னேற்றம் டிவி என தேடுங்கள் எங்கள் சேனலில் ஏற்கனவே பதிவிட்டுள்ள வீடியோக்களையும் தகவல் பதிவுகளையும் காணலாம் இந்த தகடூர் மாவட்ட வரலாறு பதிவினைத் தொடர்ந்து இந்த மாவட்டத்தின் சிறப்புகளையும் வெளியிடப் போகின்றோம் தொடர்ந்து பாருங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி